Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Lockdown-Weihnachtsmontag. Ich habe gehört, der Lockdown der soll nochmal irgendwie krasser werden. Ja. Bin gespannt. <lacht> wir reagieren heute auf Post Malones 4 Millionen Dollar Car Collection. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er da so drin hat an Autos. Wir sehen hier auf dem Thumbnail schon äh, irgendeinen wilden umgebauten. Ist es ein Land Rover mit Butterfly Doors? Ich bin sehr, sehr gespannt. Let's go. Post Malone's 4 Million Dollar Car Collection. Ich feiere diese Car Collection, wie jetzt immer. Drake und Travis haben wir uns schon reingezogen. Post Malone Geistkranke Jewelry Collection. Da kann man sich natürlich auch erst recht seine Car Collection reinziehen. Ich merke gerade, ich habe gar kein Glas. So, jetzt aber. It's been just over five years since Post Malone released his debut single, White Iverson. But he's... Feiert ihr eigentlich Post Malone? Ich muss sagen, ich bin... Also ich höre äh, kein einziges Lied. Von dem. Also ich finde, der ist wirklich ein cooler Typ. Ich, für seine Musik ziehe ich mir nicht rein, muss ich sagen. Also wirklich ein, natürlich ein No-Front. Already established himself as one of the most successful modern hip-hop artists. In fact, in 2019, Spotify bestowed him the title of most streamed artist in the world. 2019 war der meist gestreamte Artist auf der Welt. Krass. Okay, das ist wirklich krass. Now, here's Post Malone's... Ray. Four million dollar car collection. At number eight, we. Wieso ist im Hintergrund eigentlich Six Nine Musik, weil wir hier bei Post Malone sind? Das ist die Frage. Wir haben a 2019 Subaru WRX. Just because an artist. Subaru WRX. Boah, gab es den nicht bei Need for Speed Most Wanted auch? This is known for their expensive taste. Doesn't mean that every purchase they make needs to break the bank. Sporting the cowboy hat and a baseball jersey, Post popped <lacht> Zu wilder Style auch. into Nate Wade's Subaru in Salt Lake City and proved this with his 2019 purchase of a Subaru WRX. Subarus, best known for their dedicated community of okay, okay. modders and use in street racing, are sports sedans that run Ja, street racing, okay. Hat er auch, ist das seiner? Hat er auch diese Neonröhren da drunter? For pretty affordable prices. Post purchase of a brand new model Ja, man, doch, so ein gab's in Need for Speed. Da hatten die auch so diese... Motorhaubenlufteinlässe. Zu wild. Only set him back $27,000. 27k? Warum nicht? Meaning that it actually falls a little bit below 2019's average car price of $34,000. Post purchase the WRX model specific. Ja, also sehe ich jetzt nicht bei mir, aber zu ihm passt. Specifically to avoid a manual transmission. <lacht> aber da ist natürlich die Frage, wie man dann bei 8 Autos auf 4 Millionen kommt. Ich bin gespannt, was auf Platz. 1, 2 und 3 ist. And still, the automatic car is in no slouch. Post apparently hung out at the dealership for quite some time. Talking to the salesman, signing autographs and taking pictures. Korrekt, korrekt. So, der bodenständige Boss. Auch wenn man sich ein Auto für nur äh, 27k kauft, obwohl man Multimillionär ist, dann da noch ein bisschen rumzuchillen, mit den Leuten zu labern. Das ist sehr bodenständig. It's good to know that when dropping a couple stacks, Post remembers just who helped him get that money. His fans. Ja. Number 7, a Chevrolet C10. If there's one thing that this Chevrolet C10 list will teach you, it's that Post Malone has an affinity for vintage cars. In 2019, Post Malone. Okay. <laughs> das passt aber wirklich wie die Faust aufs Auge zu dem. Malone took a visit to DT Auto Brokers and fell in love with a custom 1968 Chevrolet C10. Sh wirklich, das ist so ein. Wie heißt immer dieser Typ von GTA? Trevor. So, das sind die Vibes, die mir das hier gibt. Oder <lacht> seht ihr das anders? Ich sag ehrlich, wenn das nur in dieser Farbe wäre, in diesem Grün und so auf Hochglanz, wird das auch stilvoll kommen. Aber dass, da, dass die so diesen, diesen rostigen Look gegeben haben, I don't know. It's been cultivating. The car was listed on the broker's website for $57,000. 57k, dann noch Umbau. 70, 80K. Though they have not confirmed the price that Post bought the vehicle for, one can imagine that it couldn't be too far off from that. Number 6, a 1992 Ford Explorer. Alter, der ist wirklich im vintage unterwegs hier. Aber wie kommen wir dann bei diesem günstigen Auto auf 4 Millionen? Das heißt, wenn sich die 4 Millionen nicht auf 8 Autos aufteilen, sondern eher auf die Top 5, Alter, wie teuer werden die dann wohl sein? If you're a fan of Post Malone's 2018 <lacht> Album, das haben wir uns auch eingezogen, das war krass. Von Beerbongs und Bentleys, you might be a fan of this next vehicle. Surprisingly, it's not a Bentley. Instead, it's a 1992 Ford Explorer. The same Ach, das war kein äh, Land Rover, das war ein Ford Explorer. Ich glaube, dass der 16th Track auf dem Album ist. What the fuck? Ist named after. The Explorer, which was apparently. What the fuck? Einfach Butterfly Doors in einem SUV. On its final leg, 
was purchased by Post for a mere. Ist das Factory von Ford so oder hat er das nachträglich einfach lassen? Das ist auch nachträglich. Niemals hat Ford Butterfly Doors in einem Explorer. $1,700. However, Post had a vision in mind for this. Okay, okay, I see. Vehicle and brought it over to his friends at West Coast Customs, a Burbank auto repair company that is most famous for its long run on MTV's Pimp My Ride. Oh and over the course of about eight weeks, the crew at West Coast Customs did in fact pimp out Post's Explorer. Costing a whopping $75,000, the car now features custom suicide doors. <laughs> suicide doors? Ah, that's sind butterfly doors. Suicide doors gehen in die falsche Richtung auf. Wie bei einem Rolls Royce oder so. Candy custom body paint. Das ist aber wirklich... Also ich finde, der passt am besten zu dem. Der ist wirklich krass für den. 26 inch wheels, oh, a new Alter. sound system and tires with spinner rims. According to Post himself, the vehicle has a special place in his heart for its status as a slab. A slang word denoting a car that moves slowly, stays low to the ground and has the ability to absolutely bang its base. With a customization like that, Post might have just inspired a reboot of Pimp My Ride. Unfassbar, wirklich. Ja, sehr weird. Also, wann kommen denn aber jetzt mal die teuren Autos, ist die Frage. Number 5, a 1967 Lincoln Continental. Ey, schon wieder ein altes Auto. Ich bin ge Ey, dann sind die Top 4 Autos dann unfassbar. Post Malone. Ja. Keine Ahnung, dann ist ein Auto dann 400k oder was, ein Wraith oder so. <lacht> Has proven time and Weil ich nehme an, am Anfang haben die den ja gezeigt. Die werden ja nicht ohne Grund gezeigt. Continental was one of the first cars to introduce ja, a car. passt auf jeden Fall auch zu dem. Concept of a personal luxury car. Today, a standard mint condition Lincoln Continental runs for about $27,000. However, Post Lincoln is anything but standard. Gold, aber weiß ich jetzt nicht. Ich find's ein bisschen übertrieben. Muss ich sagen. The vehicle is one of 80 models recreated by the company last year. And each one sold for roughly one. Ja, aber es ist wirklich auch wieder ein Post Malone Auto, was. Also, man muss sagen. Die Autos passen alle richtig gut zu dem. Also das ist alles so ein rundes Image. Würde der sich jetzt da so eine G-Klasse holen, die so komplett plain ist und so weiter, das würde nicht so zu ihm passen. Ich finde, das kommt schon sehr, sehr authentisch alles. At number four, we have a Rolls-Royce Wraith. For most of us, a car accident das krasseste Auto, das es gibt, is one of the worst imaginable fates. Of course, there's always the threat of injury, but the idea of totaling and being forced to purchase a new one could seem very daunting. But not for Post, though. In September of 2018, Post was a passenger on Das, liebe Freunde, sind Suicide Doors. <laughs> his own Rolls Royce Wraith. When he was struck by a driver, Oh my god, Alter, der Arme. Ich kann trotzdem nicht aufhören zu grinsen, weil dieses Auto einfach krass. Kia on the Wraith's driver side. The Kia driver was found to be at fault and no drugs or alcohol were said to be in play. Der andere war schuld, okay. okay. However, the Wraith was badly damaged. The car which cost the rapper an enormous $320,000 320k is known for its strong square nose, its 624 horsepower and max speed of 155 miles per hour with a zero... Unfassbar, wirklich. Also ich habe den ja auch live gesehen bei OZ. <lacht> das Auto hat eine Straßenpräsenz wie kein anderes. Wirklich. Die, 60 Die Briten wissen, was sie machen. Operation in 4.3 seconds. And even though a loss of a unique car like that would be devastating, we don't have to feel too... Ich finde aber hier auf dem sind die Reifen irgendwie zu klein. Also ich muss sagen so... Keine Ahnung, 21 Zoll muss da schon drauf, mal mindestens. Bad for Post. The very next day he went out and purchased a brand new vehicle to replace it. A Rolls Royce Phantom. That cost... Yo, okay. Also Wraith kaputt, er kauft sich ein Phantom. Phantom ist so quasi wie S-Klasse Long Version in Überfett. Und Wraith dagegen ist so ein C-Coupé, den du halt mal selber fährst. Ich finde jetzt ein Phantom fährt man jetzt nicht unbedingt selber, aber ne. Tim, 420.000 Dollars. All we can say is, that must have been... Wirklich krass. Ach, das war eben gar nicht der von, ähm, von Post Malone. Das hier ist der von Post Malone und der hat wirklich fette Felgen drauf. Okay, das sieht schon krass aus. One heck of an insurance. Und das ist auch ein Black Badge. Also der hat einen schwarzen Kühlergrill. Und schwarze Details, das hat er dir eben nicht in die gezeigt haben. One heck of an insurance check. And I feel kind of, Alter, der kind of bad for the guy in the Kia who ran into him. Number 3, a Ford 6x6 Hennessy Vol. Oh, der ist geil, da haben wir im Stream drauf äh, reagiert. John's focus is always about making cars bigger, better and faster than they were before. 
and Einfach sechs Reifen. This new Velociraptor is a perfect example. It's a modification of the standard Ford Raptor. Hey, check dir das. Das ist wirklich ein Vosmo Laune Auto. And features 6x6 locking rear axles, upgraded suspension, upgraded 20 inch. Check dir einfach der einzige Wagen, der luxuriös war bisher. Hat er, den hat er geschrottet. <lacht> Also nicht er, sondern ein anderer Verkehrsteilnehmer. Alle anderen sind von innen wahrscheinlich so übelst rough und so. Und der Einzige, der komplett 10 von 10 Luxus ist, so, ist so der Wraith. Und der fährt ihn und enjoyt wahrscheinlich so. Und einfach einer macht ihn noch. Wheels and Offroad Tires and Special Front and Rear Bumpers. Krass, aber auch hier mit diesem Schwert drauf. It also boasts a custom Velociraptor 600 Twin Turbo Upgrade for more power and performance. If that doesn't sound... Krank, das ist wirklich ein kranker Wagen. Number 2, a Lamborghini Aventador <lacht> SV. Shortly after ein Lambo Aventador. he purchased his replacement Phantom. Post when... Ich bin mal gespannt, in welcher Farbe der den hat. Back on the car lot, shopping for a new toy. And, spoiler alert, it's even more expensive than his $400,000 Rolls Royce. Post out by R1. Was? Der Aventador ist... Teurer als der 400k Rolls Royce. Motorsports in Los Angeles, where he test drove and later bought a brand new Lamborghini Aventador. The vehicle is enhanced beyond its stock features and sports a carbon fiber kit, lowering springs and custom exhaust kit by R1 themselves. Okay. This car is so powerful. In weiß, ich finde den, der sieht super geil aus. Ich finde der passt aber jetzt nicht zu Post Malone in den Sachen, die wir vorher halt so gesehen haben. Aber der ist wirklich krass, sehr sehr krass. Powerful and loud. That when it was dropped off at Post. Super nice, wirklich krass. How? Ich sehe mich in sowas nicht, weil ich finde, ein Aventador ist ein bisschen zu viel. Ich würde mich, wenn dann eher an einem Hurakan sehen. So. Aventador ist, glaube ich, ein bisschen zu hart, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Just revving the engine made Post cover his ears. Of course, the car is finished with Post Malone's signature white and black accents. The super sleek car can hit a max sehr, sehr schön. speed of 200 und stilvoll eigentlich auch für so einen Wagen. 16 miles per hour and can even escalate from Aber was ist auf der 1 0 to 60 in just 2.8 seconds but that all comes at a price and just days after dropping $400,000 on a phantom post found himself dishing out $500,000 for his new 500k Kasserwagen to Aventador and at number 1 okay aber wir sind jetzt wahrscheinlich so warte der Rolls Royce 400k, der Aventador 500k. Die anderen Autos zusammen, sagen wir maximal, wenn überhaupt 1,5 Millionen. Da muss der hier jetzt, um auf die 4 Millionen zu kommen, 2,5 Millionen kosten. Was kommt jetzt? Ein LaFerrari? A Bugatti Chiron. Oh, ja okay. Dann kommen wir mit den 4 Millionen auf jeden Fall hin. <lacht> If you've been ich wusste gar nicht, dass der ein Bugatti Chiron Wondering how we're ever going to reach the 4 million dollar mark Alter. when most cars on this list cost less than a million dollars. Well, here's your answer. In August of 2019, Post Malone took home a brand new 3 million dollar Bugatti Chiron. Das ist wirklich eine Ansage. The car is extremely rare. Only 500 models of the Chiron exist. They're all krank. Also Bro, der Wagen ist unfassbar. Also ich würde den niemals als Traumwagen so sehen, weil man sich so einen nicht holen kann und wird. So, ähm, deswegen ist es für mich so jetzt nicht so in dieser Autoblase, in der man sich so bewegt und bewegen kann. Ähm, aber trotzdem ist er unfassbar krass. Extremely popular with rappers. Post joins the rank of other artists like 50 Cent and Travis Scott, who have chosen the Chiron over the cheaper 1.5 million dollar. Ja, aber im Vergleich zum Chiron sieht der hier auch aus wie keine Ahnung was. Bugatti Veyron. <lacht> and the price difference shows wie ein Baskenmützenträger. In these vehicles horsepower. While the Veyron has 1200 horsepower, the Chiron touts 1500 and can go from 0 to 1500 PS. 60 slightly faster. Because of the rarity of these vehicles, Post had to travel all the way to Canada to test drive the vehicle at OB Prestige Auto before he purchased it. It seems that Post wanted to make sure it matched his Lincoln Continental. As the car features a white pearl satin finish. Das weiß ist auch wirklich With a white leather interior, the only major difference Alter, zieht euch das mal rein. from the Continental seems to be the chrome accents over gold. The Chiron is the first supercar Post has purchased, but if he continues to dominate the charts and increase his net worth, we wouldn't be surprised if collecting exotic cars like this became his newest full-time hobby. Ja, krass, wirklich sehr, sehr krass. Mit dem Ende hätte ich nicht gerechnet. <lacht> ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Like da. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Peace.